ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಧಗಳ ಸರಣಿ ಜೋಡಣೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಧಗಳ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಯಮಿಸೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಧಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಎರಡು ದ ದಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಡ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎರಡು ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ದಡದಿಂದ ಎರಡು ಜನರು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ದಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಡಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋ ಅರ್ಥ ಈ ನದಿಗೆ ಕತ್ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬಹುದು ಈಗ ಇದರ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೇಪರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ
ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಂತರ ಇದು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಐ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಐ ಒನ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಐ ಟು ಇದರ ಮೂಲಕ ಐ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ಒನ್ ಮೂಲಕ ಐ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಟು ಅಂತ ಆರ್ ಟು ಮೂಲಕ ಐ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಐ ತ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಐ ಒನ್ ಐ ಟು ಮತ್ತು ಐ ತ್ರೀ ಅದು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮದುವೆ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀ ಈ ಮೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ನಡುವೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಒನ್ ಮೂ ಆರ್ ಒನ್ ಥ್ರೂನು ವಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಟು ಥ್ರೂನು ವಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ತ್ರೀ ಥ್ರೂನು ವಿ ಅನ್ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಐ ಒನ್ ಐ ಟು ಐ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಐ ಒನ್ ಐ ಟು ಮತ್ತು ಐ ತ್ರೀ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಅನ್ನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಐ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಐ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಈ ಸೆಕ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ
ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಈಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ If we consider n resistors in parallel, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ವರೆಗೆ ಎಂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎ ಎನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯ